Ben trovati telespettatori del Sasso nello Stagno, questa settimana ci troviamo a Ponte Nossa per parlare eh, del caso di quell'imprenditore che davanti al bivio pago i dipendenti o pago l'IVA ha preferito pagare i, i dipendenti e non pagare ovviamente l'IVA e per questo è stato incriminato. Cosa ne pensate? I giudici dovrebbero chiudere un occhio e quindi non far pagare l'IVA, non condannare un imprenditore per mancato pagamento di IVA in tempo di crisi o comunque vada, l'IVA va versata, non farlo un reato e comunque sia chi non la paga va condannato. Cosa ne pensate voi? Sentiamo intanto cosa ne pensa qui la gente e ripeto a Ponte Nossa. Se lei avesse una ditta mm. che è un po' in crisi, mm. preferirebbe pagare i dipendenti e evadere un po' il fisco oppure no? piuttosto chiudere allora io manderei a diavolo tutta la politica tutto eh. il ecco questa è la prima cosa eh. perché ci hanno rovinato la vita eh. ecco secondo me eh, sì e ha messo un po' è così così mm. dai e ha messo un po' di evasione sì sì sì, sì. secondo me sì un pochino per non tanto eh. Però un po' secondo lei sì, si sì, può sì, evadere? Sì, per pagare gli operai sì. Ma cosa sto dicendo? È fuori legge. E non me ne frega, ah. perché il governo se lo sta prendendo. Mm. E quindi è anche vero che anche loro qualche cosina per pagare gli dipendenti io accetto. Ma se evade uno, evade due, evade tre, no, evadiamo dipende, tutti? No, allora... bisogna controllare la, la situazione, ecco. Eh. Eh, perché se poi diventa un'abitudine di tutti, no, no, no beh, no, hai evaso lui no. per crisi, no, no, hai vado anch'io no. per crisi, vado anche lui per crisi, vediamo tutti. Su questo no, su questo no, eh. ecco. Cioè non, devo, non devono non essere... essere generalizzate. Eh, esatto, bravo. Eh. Però se proprio ci sono i presupposti, cioè però se proprio uno non ce la fa... Sì. Lei chiude un occhio sulle Sì, persone. sì. Per pagare gli operai sì. E dovrebbero fare così anche i giudici? Eh, no, i giudici no. I, I giudici, giudici devono devo... essere severi. I giudici devono essere severi, però so, devono essere loro i primi eh? a, a dare l'esempio, perché mica loro pagano... Dice? <ride> eh sì! Ci faccio un nome di un giudice che non paga? No, eh, non posso dirlo, ah, okay. <ride> perché sono siciliano e quindi... Ecco. In Sicilia funziona così? Eh sì, guarda, la eh, maggior parte di tutti noi siamo così, dai. Tanto, non tutti... Eh. Cioè mio marito guadagna, sì, prende il suo stipendio, però la metà dei soldi praticamente le deve dare allo Stato e poi lo Stato non fa niente. È ammessa un po' di evasione per crisi? No, no. per crisi non mette nessuna evasione. No. Perché è la scusa la crisi, mm. che anche chi può pagare, cioè le crisi non paga. Questo è sul giornale di oggi, eh, IVA e contributi non versati... Perché appunto eh, non, non riusciva, ha detto preferisco versare lo stipendio ai miei dipendenti piuttosto che licenziarli okay, eccetera. Ok, sono d'accordo con lei su questo, eh. però, eh, no, ma, però eh, c'è tutto una, c'è un inizio e una fine, eh. siccome cosa si va avanti, già dall'anno scorso che si va avanti, si trova sempre la scusa della crisi, eh. però l'altro giorno ho letto sul giornale, i ricchi non piangono mai, come mai? Ah, quelli, quelli, quelli. quelli. <ride> eh, vede? Eh. E allora, Quindi non ammette nessuna evasione lei, neanche per io, No, perché se pagano tutto, pagano pago meno anch'io. Okay. Se vi sono l'evasione, io devo coprire quelli che non pagano. Mm. Quindi lei sarebbe drastico, se non riesci a pagare eh, le tasse, chiudi, le licenzia. Eh beh, alla, alla fine, alla... però c'è questo fattore. Eh. Questa gente qui che ha negli operai, le ditte eccetera, sono sovvenzionati. Sono sovvenzionati? Sono sovvenzionati dalla, dalla UE dalla comunità europea eh. noi prendiamo Berlusconi ma anche uno se che ha la vita di, di Edile avesse... della provincia di Bergamo trovo trovo trov la maniera di fare sì. prendiamo Berlusconi mm. chiudere e mettere tante persone in mezzo alla strada cosa fa il governo? fa chiudere Berlusconi no? Ah. <ride> Berlusconi non chiuderà mai come la Fiat adesso, adesso, eh, adesso siamo arrivati a quel punto ah. là la Fiat perché è andata avanti sino adesso? Ah. le altre ditte piccole sono chiuse l'auto bianchi eccetera perché la Fiat mai? perché i suoi operari li paghiamo noi con le nostre tasse con le nostre tasche gli operai vanno avanti però la Fiat non si possono andare dalle sue tasche ah. vede, vede gli agnelli sono, sono ancora in lotto per, per dividersi il maloppo che ha lasciato <ride> i vecchi agnelli non ha pagato l'IVA perché sennò non poteva pagare i dipendenti No, no, comunque... No, no, non lo mette? No. no. 
bisogna sempre pagare le tasse. Potrebbe forse, se non va malora. Si Pur pagava pagare... gli operai, anche giusto. Mm. Eh. Quindi lei ammette un po' di evasione per non chiudere? Poverini gli operai, se no come fanno? Se lui ha pagato gli operai per evadere e ha evaso un pochino... Eh. Mm. I giudici dovrebbero condannarlo, è giusto che lo condannino, dovrebbero chiudere un occhio. Ma chiudiamo un occhio, se gli dà un po' di lavoro alla gente, chiudiamo un occhio. Lasciamo perdere ah. che c'è una tristezza in giro che fa paura. Ma meglio pagare i dipendenti, penso. Eh. Ha sentito un caso di... No, 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 non lo so. C'è no. stato il caso di un imprenditore che è davanti alla scelta chiudere l'azienda o ha evadere l'IVA... Ha, pag ha pagato i dipendenti. Ha pagato i dipendenti e non ha versato l'IVA. No, per me ha fatto bene. Ha fatto bene. Lei avrebbe fatto la stessa cosa. Eh, insomma, l'IVA può aspettare. Però ovviamente adesso... È incappato in guai giudiziari, eh, so, due so, anni so, di galera, però, multe. Eh, Sono so queste, so queste cose che non sono giuste. Eh. Perché uno che ruba che ammazza è in giro, dopo tre giorni è in giro. Questo qua che ha dato da mangiare, nonostante i dipendenti, va nelle grane. Mm -mm. E i giudici dovrebbero chiudere un occhio? No, i giudici dovrebbero essere, secondo me, devono andare in galera loro, certi giudici. In questo periodo di crisi c'è qualche imprenditore che davanti al bivio pago i dipendenti oppure pago l'IVA Scegli di pagare i dipendenti e non pagare l'IVA. D'accordo. Cosa ne facciamo? Multiamo, eh, penale, carcere, eccetera, eccetera? O dovrebbero chiudere un occhio i giudici? Una via di mezzo tra penale e chiudere un occhio. Una proroga, dare qualche cosina a livello di un po' di tempo per raccimolare mm. i soldi, per pagare uno e l'altro. Quindi secondo te non bisognerebbe applicare la legge in maniera rigida? C'è la legge? No, rigida no. No. Perché già non è proprio esattissima la legge, seppure rigida, dove andiamo a finire? Quindi se uno non paga... Vabbè. Se uno non paga, non è detto che bisogna linciarlo, imprigionarlo, bisogna vedere il perché e il per come, bisogna vedere caso per caso e poi valutare il problema insieme. Mm. No? Quindi per la serie elasticità. È un senso. momento difficile... Parliamo tutti insieme, ragioniamo. Poi alla fine qualcuno magari a questo punto Se ne approfitta. potrebbe fare anche un po' il furbetto. No, basta vedere caso per caso il motivo per cui non paga, come in questo caso è per pagare i dipendenti. Si ragiona, si Nel parla. Nel 2014 si riparte. Anno sì. nuovo, eh. leggi nuove, visto che quelle di adesso sono molto sbagliate alcune. Dici? Già, mm. penso eh. <ride> Ma eh, sarà l'anno della ripartenza? Non lo so. Dici che ringraneremo, rifaranno tutti i soldi e quindi mm. avranno possibilità di pagare la roba so, IVA? Credo più no che sì. Eh. Evasione per crisi. Ah, sì? Di fronte al bivio, pago i dipendenti, pago l'IVA, ha pagato i dipendenti e non l'IVA. Eh, sì. E adesso passa i guai. Sì, è vero. Cosa ne pensa? Eh, cosa ne penso? Che noi lavoriamo e paghiamo. Mm. Paghiamo molto, tante spese, tutto cresce. Ma pa nel caso appunto di questi anni di crisi? Bisognerebbe chiudere un occhio su chi vado un po'? No, assolutamente. No. no, assolutamente perché quello che paga è sempre l'operaio. Mm. E quelli che hanno soldi fanno sempre più soldi. In questo, caso, in questo caso l'imprenditore aveva una ditta, stava per chiudere, ha detto piuttosto che chiudere e non pagare più i dipendenti, continuo pago. a dare lo stipendio a loro sì. però non pago lo Stato. Sì, dipende se si è comportato anche bene prima. Mm. se non ha rubato fino adesso mm. e adesso con la scusa della crisi tutti se ne approfittano c'è crisi e non pago mm. perché sta succedendo così anche nel campo piccolo eh, nel senso un piccolo artigiano che va da, da, in una casa a mettergli a posto la, la presa della corrente sì. costa 20 euro mm. cosa succede? Allora, passa fra due giorni c'è crisi e non ho i soldi mm. e, e non vorrei che anche l'impresario grosso che c'ha la villa qua, c'ha la villa là, c'ha la villa là, non riesco a pagare l'operai. In questo caso lui gli operai non pagava lo Stato, gli operai si ripagava come? Non pagava lo Stato. Sì, non pagava lo Stato, è giusto. Siccome lui, lui ha sempre, ne ha sempre magari messe da parte per lui... Le tasse in pratica mi sta dicendo che vanno sempre comunque pagate. Sì, per me... Crisi o non crisi? Sì, per piuttosto, me... Sì. Piuttosto che chiuda la ditta. Non quelle che paghiamo, perché sono un'esagerazione, però il resto... Penso che, se no come si fa ad andare avanti? Come fa ad andare avanti lo Stato se non paghiamo le tasse noi? Certo. Per... Lo Stato dovrebbe dire, uè, se non ci fa pagare l'IVA, licenze due dipendenti, no, no, morte no, di... Però, no, neanche così. Ah, allora, scusi, eh. Ne neanche così, <ride> però, però quello, quello che dico io, che magari, sì, 
qualcuno non ha pagato l'IVA che doveva pagare, qualcuno che se ne, se, se, se ne è approfittato, i piccoli impresari specialmente. Quelli che se ne approfittano, che però potrebbero, vanno incriminati. Sì, a mo- eh. Gli altri che proprio non possono, non possono? Si può chiudere un occhio. Ah. Si può chiudere un occhio. No. Quindi facciamo sì. diversità di leggi tra uno e l'altro? Sì, sì. sì. Perché ci sono degli impresari, ti torno a ripetere, che sono dei piccoli impresari che hanno fatto sui soldi non pagando l'IVA. E io conosco qualcuno, ma ne fa tante di palanche. E non solo io lo so, lo sanno in tanti. Qua nelle nostre zone poi ci sono piccoli impresari che dicono che non hanno i soldi, non hanno di qua. Se tu vai a vedere hanno la casa là, la macchina lunga fino a Solè. E allora hanno il naso di Pinocchio. È vero o no? Quello che paga la tassa è proprio l'operaio. Tutti possiamo dire che siamo in crisi e vale. Ma sono pochi soldi, pago l'IVA allo Stato o pago i dipendenti? Prima i dipendenti, poi lo Stato. E allora si può. No, ma bisogna andare a Monte a vedere se è, stato, se è vero quello che dicono. Però se è vero lei ammette. Sì, un... se è vero. Eh. Bisogna andare a Monte. Oggi sul Corriere della Sera c'è proprio il caso di, di un bergamasco che ha evaso per crisi ed è stato condannato. Beh, se è stato condannato vuol dire che, che c'è qualcosa che non va. Che tutto sommato poteva pagare. Eh, poteva pagare. Mm. Sembra di no, sembra che... Sembra, ma se e la condanna... Il giudice ha, ha preso la legge e ha detto tu devi pagare, non hai pagato, non mi frega niente. Eh, il giudice, se l'ha detto il giudice, probabilmente ha ragione il giudice. Bisogna chiudere un occhio ogni tanto? Dipende come si chiudono gli occhi. Bisogna sempre andare a un monte. E Però controllare... davanti a certi casi in cui dopo aver indagato... Eh... Se si è indagato vuol dire che se, se questo è stato condannato vuol dire che, stato, eh, vuol dire che è stato condannato, vuol dire che è giusto Però condannare. Però se proprio uno non può e non ha versato l'IVA per i dipendenti... Se non, può, non può, se non può, che c'è una sentenza che dice che questo giustamente non può pagare, giustamente prima i dipendenti. Prima i dipendenti dell'IVA? Sì. Diciamo che Vadere è sempre sbagliato, mm. però viviamo anche in tempi in cui eh, la gente se vuole farti lavorare a volte deve anche un po', diciamo, non proprio evadere, diciamo, arrangiarsi, ecco, <ride> diciamo arrangiarsi, arrangiarsi che, che è diverso da eh, Ecco che è un po', no. perché è difficile, stiamo vivendo un momento difficile, i nostri figli non lavorano, mm. ecco, noi donne non lavoriamo perché tante donne sono a casa, io compresa ed è un periodo brutto si spera sempre che l'anno nuovo porti cose nuove però lei vede un 2014 di ripresa? io sono molto dubbiosa purtroppo però le tasse quelle sono aumentate tutte ah. stanno, stanno aumentando ah, no? quante tasse anche sulla sì, casa? sì sì sì, sì. Hanno, to- hanno detto che hanno tolto l'IMU ma io ad esempio ho pagato di più di Tares e di tutto quello ah. che gli va dietro che di Imu, pagavo di meno con l'Imu, loro dicono che non è la stessa cosa, però noi ci troviamo con meno soldi ancora in tasca, e però ci hanno tolto l'Imu, meno male, ecco. se me la, la sa forse mi sa più, <ride> beh, so mia, non so più cosa dire, a questo punto la gente è stanca e i soldi non ci sono mm. e... E un... eh, ma diamo anche un po' di tassine sulla boh, casa. Non lo so, guarda. No, Dimentichiamoci di pagarle. Si... Sulla casa non si può, oggi come oggi ah, non dimmi, si può dimmi, neanche. Dimmi, di pagarle. Bah, non lo so, bisogna arrivare al punto che forse la gente si stuferà, mm. che se non prendono dei provvedimenti seri, tutti dovrebbero dire non paghiamo più niente, vediamo che forse si sistemano le cose. Però anche questo è terrorismo che non va detto. <ride> se succedesse eh, che tutti non pagassero... Non si dice. No, eh, io dico, si arriverà al punto forse che la gente dirà basta, cosa continuo a pagare, che poi non ottengo quello che voglio. So mia, eh, Però io... in, questo, in questo caso lei consiglia ai giudici di chiudere mezzo occhio? Secondo me dovrebbero chiudere sì mezzo occhio. Certo, non sulle evasioni grosse, però nel piccolo, perché tanti piccoli devono chiudere, perché non ce la fanno più con le tasse, eh, no, anche nei nostri paesini vediamo questi eh, diciamo che hanno una piccola bottega per alla fine del mese cercare con tutto quello che c'è da pagare, quindi non lo so, io dico non è giusto, però bisogna pur mangiare, cioè siamo arrivati al punto che dici, pota o paghe che Leo mangia. Ed è vero purtroppo, perché è vero, diciamo ci sono tanti che, che rubano tanto, però ci sono anche quelli che poi cerca di sbalcarlo in aree, diciamocelo francamente.
Cosa ne pensa? Cosa ne penso? Mm. Le tasse vanno pagate. Sempre? Sempre. In qualsiasi caso? In qualsiasi caso. Lei ha una ditta che purtroppo è il tracollo. Paga i dipendenti o paga l'IVA? Pago i dipendenti. Ah, allora scusi, eh. allora, mi... eh, un anno fa mi dice oh, che le, le tasse oh, vanno sempre pagate. Se non, se non ho i soldi cosa faccio? Chiudo eh, appunto. o pago i dipendenti? Lascio a casa. Appunto. Questo signore sa che ha fatto come lei? Ha visto? Eh, un, imprenditore, un imprenditore assolto per crisi, un altro imprenditore invece multato e messo in galera per crisi. Allora perché mettere, non ha pagato l'IVA. E mettere in galera i giudici che ha condannato questo signore. Sì? Sì. Bisognerebbe chiudere un occhio. Dovrebbero chiudere un occhio in questi casi, sì. Non dovrebbero applicare la legge. No. Dovrebbero cambiarla la legge. Ho capito, ma poi non è che... No. Se cominciano a non applicare la legge una volta, non hanno incriminato lui perché è evaso e allora no, andiamo, non incriminare no, neanche a me no, perché ho evaso andiamo, anch'io. Allora... Andiamo a fondo a vedere se è veramente così. Mm. Giusto? Andiamo. Nel caso però ci sia un motivo ma... serio, reale, eh, eccetera. eccetera. Eh, scusa, cosa faccio? Lascio a casa magari 20 famiglie senza, senza stipendio, senza niente. Mm. E quando le buste, le buste qui taglia dice... Buongiorno, siamo in Italia. L'IVA, dov'è? L'IVA se non c'è, andiamo a vedere i miei conti in banca, andiamo a vedere com'è. E lo Stato dice, guardi che l'IVA non sono soldi suoi, lei fa solo da tramite, è è un giro, l'IVA sono soldi dello Stato, lei si è è preso i soldi che non sono suoi. E se non ce n'ho, mettetemi in galera. Eh. Eh. Lei sarebbe pronto a immolarsi, sarebbe Eh, pronto a finire in galera per i dipendenti. Scusi, io lascio 20 famiglie così a piedi. Piuttosto va in galera? piuttosto vado in galera dice che stanno in tanti quelli che la pensano come lei ma io spero perché qui vediamo nonostante la crisi tutti che rubano come la mettiamo? anche i giudici sono divise eh? Eh? l'evasione per crisi divide i giudici anche loro sono divise eh, scusa o fanno qualche, o devo fare qualche legge qualche riforma per, così non si può andare avanti però il 2014 cambierà tutto Dico si no. ripartirà io non ci credo no. no se non vedo non credo <ride> no Pessimismo. Ma come si fa a essere ottimismi? Ottimisti. Tutti che rubano. Eh, politici, gli amministratori, tutti. Come fa? Eh, tutti che non pagano l'IVA per crisi, tutti per crisi. Ah, no, se c'è un vero motivo, lo so. si okay. può anche le... chiudere un occhio. Chiudere un occhio no, non è giusto. Mezzo occhio. Però se c'è il vero motivo, deve chiudere per forza un occhio. Bene. Periodo di crisi, anche se non si pagano tutte le tasse, chiudiamo noi. Fanno voto, eh? tanto le stesse. Chi vive a Mosca te? Dice? Sì, 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 tanto. Ormai siamo condannati così. Ma se lei fosse lì a un bivio, pago gli operai o pago le tasse? Cosa pagherebbe? Pagare gli operai, ovvio. Sì. Eh? Perché è da lì che incomincia tutto il giro. Eh? Eh. E lo Stato cosa dice? Caro Stato, non ti meglio, pago l'IVA, perché? Meglio che non dica niente per lo Stato. Eh vabbè ho capito però qualcosa, <ride> quando, quando è qui taglia le busse alla porta e dice te bello non mi hai pagato l'IVA, San Fai. Sì, la si sta di eh. pagare la mo, oh, eh. fa schifo lo Stato. Eh, proprio così. Sì, sì, è evidente no? Le ha tolto anche la tassa, l'IMU, le, le ha tolto anche l'IMU. Sì, sì, sì. Ha visto quante nuove tassine? Sì, adesso vediamo l'altra mini IMU. Eh. Anche sulla prima casa vediamo cosa fanno. Non è tanto contento? No, io no, per niente. Non tanto contento. L'ho detto, mm. fa schifo. Con questo bel governo di sinistra? Sì, di sì, sì, di... sì, un gran casino. Loro si mangiano eh? e noi siamo qui. Tornerebbe volentieri alle elezioni lei? Oh, cavoli. E chi mettiamo che... su? E chi mettiamo? Ma lasciamo liberi di, di, di eleggere ognuno chi vuole, mette il nome e basta, finita lì. Poi que, tutti questi qua spariscono. Eh. Eh sì. eh. E mi dica un nome lei, me lo consigli uno? Chi? Io? Maroni. Maroni? Sì. Sistemerebbe tutto lui? Sistemerebbe. Ovviamente, eh. potrebbe essere uno capace. Capace, mettere in atto un po'... Tutte quelle, quelle cose che ha detto prima, vediamo. Cominciamo a vedere cosa fa in Lombardia. Sì, appunto. Adesso voglio, vediamo cosa fa in Lombardia, perché dicono che, che, che con, con la sanità tagliano di qui, tagliano di là, però intanto non c'è niente ancora, eh, neanche per loro. 
lei se avesse un'azienda e se avesse 10.000 euro nel portafoglio, paga l'IVA o paga i dipendenti? È giusto di pagare i dipendenti perché devono mangiare, no? Mm. Però non paga l'IVA, non avendoli. Puta Cristo! Eh, eh, farebbe un po' di evasione. Non so, io mi sembra che quello che ha lavorato deve essere pagato. Mm. Non so, poi sarà giusto di pagare anche l'IVA, non dico mica niente, però prima devono pagare quello che ha lavorato, penso. Eh. Mm, mm, mm. Non è giusto? Quindi, se c'era che è giusto, <ride> però lo Stato dice, è eh, bello mio. L'IVA la... non è tua, è dello Stato, quindi devi versare. Ma vabbè, chi fa la legge non lo so come la pensa io. Eh. Mm. Chi fa la legge fa la legge soltanto per le sue tasche. Quindi l'imprenditore <ride> è giusto che faccia anche un po'... Non no. dico il furbetto, però... Eh, il furbetto, che so cosa... Non so cosa... Concediamo un po' di evasione? Non so darti... I giudici dovrebbero chiudere un mezzo occhio? <ride> In questi casi... <ride> Diciamo che eh, gli occhi li abbiamo sempre un po' chiusi eh, mm. da quando sono al mondo eh, perché non è sempre stata bella la... Mm. Eh, ecco. Però d'altronde cosa vuoi che ti dica io? Non è facile. Non è facile. No? Quello lo so che non è facile. Oppure un giudice Però... dovrebbe essere ligio e dire se tu non hai pagato le tasse ti becchi la multa e ti, pre ti prendi il carcere. Oh, strega. E se non hai pagato i dipendenti fatti tuoi. Ascolta, ascolta, non so, in questa è una risposta un po' difficile, ragazzo mio. Eh. Eh, perché se tu hai lavorato a casa mia, eh, io ti devo pagare. E se non mi resta più i soldi di pagare eh, l'IVA, non so più come, cosa dire io. Eh. Un problema, cosa ne pensa? Evasione? Mm. Ah no, assolutamente. Un signore che non ha pagato l'IVA? Un... No, bisogna, pagar bisogna pagare le tasse. Davanti al bivio, eh, pago dipendenti. I servizi, scusa, eh, come fai a avere i servizi? L'evasione fiscale per crisi, mm. io sono convinto che bisogna sempre pagare le tasse. Eccolo qui. Davanti no. al bivio, pago dipendenti o pago l'IVA, ha deciso di pagare di, di pagare dipendenti e non di versare di nome. Esatto. Ha fatto bene. Sì. Ha fatto bene. Per me sì. Come sì? Prima di dipendenti, devono ah. campare. Prima di dipendenti. Ma scusami, un minuto fa mi ha detto no, che bisogna sì, assolutamente versare. Ci sono dei casi. C'è casi particolari, cioè la logica dipende da quello. E quindi in questo caso anche lei, da imprenditore, si sarebbe sì, comportato allo esatto. stesso modo. E un giudice a questo punto? Perché la cosa divide anche i giudici. Evasione per crisi allora, divide i giudici. Se questi qui sono i furbi che non pagano le tasse perché sono furbi, eccetera, non mi va bene. Mm. Cioè, devono invece essere ehm, logicamente ligi al dovere e basta. Però se uno è in difficoltà, secondo me, un'eccezione un si può fare. Quindi facciamo l'eccezione, quindi la legge non applichiamola uguale per tutti. No, no non, non è quello. Secondo me la, la legge che, che è fatta dal, dagli uomini bisogna che sia anche dotata di un certo buonsenso, secondo me. Quindi, legge più buonsenso. Eh, Bravo. Si conclude qui il Sassone allo Stagno di questa settimana dedicata all'evasione per crisi. Grazie agli amici di Ponte Nossa che si sono fermati a parlarne con noi, grazie a voi che avete seguito la trasmissione, grazie a Riccardo Ravez che ne ha curato il montaggio e le immagini. E da Tony Tranquillo l'appuntamento è rinnovato per settimana prossima.